Hello guys, so ituturo ko ngayon kung paano gumawa ng text na may image using clipping mask. Pindutin natin ang new para gumawa tayo ng bagong document. Ayan, lagyan lang natin siya ng file name para madali natin siya mahanap kapag ka-open tayo. Then, sa paggawa ng document, appendix sa inyo kung pixels or inches yung gagamitin nyo. Ako kasi, pixels, naka-base ako dun sa laki ng monitor ko. Pero, depende yun sa inyo. Then, dito sa resolution, gamitan ko siya ng 150 para in case na kahit maliit yung text. Then, kailangan mo i-print yung gawa mo, hindi siya magiging malabuting na. Then, pindutin natin yung text tool. And, ilagay mo lang yung text na gagamitin mo. So, lalagay ko dito example. Highlight mo lang siya. Then, click lang natin yung text toolbox. Sa font niya, pwede kayong mamili kung ano yung prefer niya. So, pili lang kayo ng medyo malaki para paglagay natin ng image. Kita yung image niya. Pwede natin baguhin yung font size niya. Depende sa gusto niyong laki. So, gagamitin ko dito 100. Try natin. Medyo maliit siya. So, lalakin pa natin ang konti. Ayan, okay na siya. Kung hindi nyo makita yung kasunod, i-drag nyo lang siya dito. Ayan. Then, hide na natin tong tool box. Ayan. Git na lang natin. Then, ayan na. So, mag tayo ng gagamitin yung image. Hanapin nyo lang kung saan siya makasave. Then, open. Yan na siya. Drag nyo lang ito. Then, yung image. Drag nyo siya papunta doon sa ginagawa natin kanina. Pwede nyo na i-minimize muna yung isa. Pilitan natin siya, control T, para shortcut. Then, adjust natin. So, dapat yung image na nilagay natin nasa ibabaw siya nung text na kinawa natin kanina. Then, right click, clipping mask. Yan na siya. So, control T ulit, i-adjust lang natin siya. Depende kung ano yung image na gusto nyo makita dun sa text. Bale, gamitin nyo lang yung control T ulit para makontrol nyo yung image. Depende sa gusto nyo. Ayan. Kung okay na siya, pwede nyo na siyang i-save. File. 
didn't save us. So, babagawin natin, naglalagay natin yung JPEG. So, syempre yung file nyo na gusto nyo. Sa akin, sample one, plain. Kasi plain lang yung background nya. Then, kailangan naka-high quality sya dito. Naka-maximum. Then, save. Then, then yun na yun. So, naisave na natin siya. Kung gusto nyo naman siyang gamitin sa ibang image, pwede naman. Kailangan lang natin tanggalin itong background layer. So, delete natin siya. Pwede magiging ganito yung itsura niya. Wala yung background. Then, kailangan natin siyang i-flat. So, ako. Ginagamitan ko lang siya ng Ctrl Shift E. So, file save us. May bagong file name siya. Then, sa save natin siya as PSD. Kaya PSD kasi in case na gusto mo siyang i-edit pa, i-enhance, pwede pang ma-open ulit. Then, ituturo ko na rin kung paano maglagay ng ginawa nating text sa isang image. So, hanapin lang ulit natin kung saan nakasave yung kagamitin natin. Then, open. Then, open natin yung ginawa natin kanina. Text. Then, so, i-drag natin to. Ayan yung image na lalagyan natin. So, ito, i-drag nyo lang papunta nyo sa image na ito. Ayan. Ayan na siya. So, pwede na natin i-minimize ulit. Ayan. Depende sa inyo kung lalagyan nyo pa siya ng mga konting effects. So, lagyan natin siya ng konti. Basic lang. Click na lang yung layer ng text, then blending option. Lagyan natin siya ng outer glow. Double click na lang itong outer glow para mabago natin yung iba niya. Ano? Ito yung spread. Ayan, pakita ko na lang. Then, ito yung size. Depende sa inyo. Then, tagin natin siya ng drop shadow. Nakita ko na lang din yung mga kung paano siya nababago. So, depende sa inyo yan kung ano yung ito nyo maging itsura nyo. Yan. So, bali. Ganun lang. So, kung may i-adjust ko yung explore nyo lang siya. So, click na lang itong text then dito sa blending option so bahala na kayo dyan kung ano yun pwede nyo pang gawin then kung okay na pwede natin siyang save save as then jpeg ulit pagyan natin sya ng file nyo So, in case lang na may mga gusto kayong baguhin or di pa kayo sure, pwede nyo siyang isave as PSD. 
Magiging ng ganyan pa rin yung itsura niya. Pwede nyo pang mababi yung mga karakteristik ng mga layer na ginawa niya. So, open lang natin yung mga ginawa natin kanina. Ito yung text na may plain background. Then, ito naman yung image na pinatungan natin. Ginawa natin text na nakaklipping na. So, ayan. Ito yung PSD. So, ayan guys. 